청소를 시작합니다. 원래 세척을 시작합니다. 하하하. <웃음> 드디어 물통 버리기. 물통 채우기에서 해방. 자, 물이 알아서 들어가고 걸레 빨아주면 알아서 물을 버려줍니다. 이제 드디어 완전체가 된 우리는 로봇 청소기. 오늘 이 직별수 장치를 어떻게 설치했는지 한번 보여드리겠습니다. 안녕하세요. 슬로우 트래블입니다. 이번 영상은 샤오미 올인원 로봇 청소기 미지아2 모델명 CN102, 아, C102CN 모델에 물을 공급해주고 우수를 빼주는 자동 급 배수 장치를 지난번에 주문을 해서 설치 영상을 한번 촬영해 보았다고 했는데 주문한 지 거의 한달 만에 자동 급 배수 장치가 도착을 했습니다. 우선 개봉을 해 보도록 하겠습니다. 자, 뚜껑을 열어 보니까 이렇게 플라스틱으로 아니 스티로폼으로 포장이 되어 있고 설치 설명서가 나와 있습니다. 음, 보시는 것처럼 중국어로 되어 있어요. 세부 설명서도 이렇게 들어있는 내용물, 그리고 본체, 그리고 설치 도면, 그리고 어, 사용 방법인 것 같아요. 역시 내용물들은 전부 다 중국어로 되어 있습니다. 본품을 한번 살펴보도록 할게요. 배관하는 데 쓰는 호스 같죠? 역시 마찬가지. 그리고 얘는 마무리해주는, 어, 이 배관을 마무리해주는 장치고요 이거는 로봇 청소기 뒤쪽으로 들어가는 어, 본체, 본품인 것 같습니다. 얘가 뒤쪽에다 끼워주는 제품인 것 같고요. 이렇게 호스들을 고정해주는 장치들이 있고 연결해주는 장치도 있는 것 같네요. 얘도 고정 클립. 그리고 뭐가 들어있나? 어, 이 T자형 배관이네요. 품인 것 같고요. 구성품들을 전부 다 꺼내 보았습니다. 이런 형태로 구성이 되어 있고요. 이 제품은 자동 급배수 로봇 청소기 걸레를 빨 때. 자동으로 깨끗한 물을 공급해주고 또 더러운 물은 배수관으로 빼주는 이런 장치고요. 안에 이제 걸레를 세척할 때 사용하는 세제 투입도 자동으로 되는 기능이 포함되어 있다고 하고 뭐 2세대 급배수 장치라서 역류 방지 시스템도 적용이 되어 있다고 설명이 되어 있는 걸 보았습니다. 본체 모습은 이렇게 생겼고 뒤쪽은 이런 형태로 구성이 되어 있습니다. 얘가 청소기 안에 들어가서 장착이 되는 것 같아요. 장착할 때 가장 신경 써야 될 부분은 위치 선정인 것 같은데요. 위치는 우선 로봇 청소기에 전원이 공급되어야 하고 급배수 장치는 따로 전원이 들어가지는 않는 것 같아요. 로봇 청소기 안에 어, 장착이 되면서 전원은 자동으로 같이 공급이 되는 것 같습니다. 중요한 것은 배관, 수도 배관이 이제 들어 가서 깨끗한 물을 공급할 수 있는 곳으로 들어가는 배관과 또 걸레를 빨고 나서 더러운 물이 나와서 버려지는 하수관과 연결되는 장소를 선정해서 설치하는 것이 가장 중요할 것 같아요. 설치 위치는 이곳에 잡을 예정입니다. 우선 실제 생활하는 집이다 보니 그리 청결하지 못한 부분 좀 양해를 부탁드리고요. 
자 이곳에서 설치를 해서 우선 제가 싱크대 아래 가림막을 빼냈고요 여기로 이렇게 전기선과 배관을 집어 넣어서 이렇게 싱크대 안쪽으로 집어 넣어 보면 어, 하수관은 여기 하수관이 지나가는 곳에다가 끼워 넣을 예정이고 상수는 여기서 여기 보면 상수관이 들어오는 배관 중에 찬물이 나오는 곳에 연결을 할 거고 전원은 콘센트는 이 안에 전기 콘센트가 있는 부분이 있어요 저 안에 그곳에다가 연결을 해 보도록 하겠습니다 실제로 활용할 것은 저 안에 있는 찬물이 나오는 물 수도 공급 장치 그리고 이 아래쪽에 우수가 나가는 배수장치만 이용을 할 겁니다 그래서 바닥으로 해서 이 부분으로 선을 매립해 보도록 하겠습니다 첫 번째 할 일은 이제 청수통과 우수통은 앞으로 고장이 난, 나지 않는 이상 사용하지 않을 거니까 빼놓을게요 실제로 이제 한한달 가까이 집에서 사용을 해 봤는데 청수통과 우수통의 어, 용량이 크지만 이틀이나 3일 을채 사용 못하고 물을 채워주거나 버려줘야 하는 정도의 크기더라고요 우선 이것을 빼고 이곳에 장치를 설치할 겁니다 그러면 이걸 빼고 뒤쪽에 커버를 제거해 보도록 하겠습니다 커버는 공구를 이용해서 떼내야 되고요 어, 떼어내니까 이런 모습입니다 본체의 상부는 이렇게 생겼는데 오, 위에 뭔지 잘 모르겠는데 이게 뚜껑을 이렇게 열어보니까 필터 같은 게 보이고요 그 외가 따로 열리거나 하지는 않는 것 같아요 본체를 끼워놓다 발견한 현상인데 이렇게 흔들면 소리가 나요 어, 처음에 뭐가 문제가 있나 찾아보니까 물 넘침을 방지하기 위해서 뭐 안에 이렇게 물 높이를 조절하는 장치가 들어있는 것 같고 그게 흔들리는 것 같습니다 이를 이렇게 뒷면을 이렇게 생겼는데 이거를 이렇게 뒤에 맞춰서 이렇게 집어 넣으면 쉽게 장착이 됩니다 그 다음은 이제 여러가지 부속품 중에 이 장치를 뒤에다가 로봇청소기 본체 스테이션 뒤쪽에다가 한번 꽂아 보도록 할게요 로봇청소기 스테이션의 뒤쪽에 아까 이 플라스틱으로 된 커버를 떼고 나면 고무 재질의 이런 마개가 있는데요 이게 이렇게 같이 빼내면 안에 아까 본체를 넣었던 부분과 연결되는 구멍이 나오는 것 같습니다 여기다가 이 제품을 이렇게 끼워 넣어 보도록 하겠습니다 끼워 넣었습니다 이거 장착할 때 생각보다 상당히 뻑뻑하니까 잘 안에까지 밀어 넣으면 오, 스테이션 본체하고 이 안에서 체결이 됩니다 관을 연결했는데 뒤에 보면 이 어댑터 부분 보면 두 개는 두꺼운 관이고요 하나는 얇은 관인데 요게 깨끗한 물 들어가는 것 같고 요게 더러운 물을 빼내는 것 같아요 그리고 아까 들어있는 부품 중에 이렇게 생긴 두 개를 이렇게 결합을 시켜서 얘는 이렇게 두꺼운 관두 개를 받아서 이쪽으로 빼내서 하수 쪽으로 처리를 하는 것 같고 얘는 이 얇은 관에서 받아서 깨끗한 물을 받아들이는 것 같고요 이렇게 생긴 이 어댑터가 이 깨끗한 물을 받는 관을 양쪽으로 연결해주고 이 반대편 끝에는 이런 케이블이 달려있는데 얘는 여기 이렇게 끼워주면 되는 걸로 보입니다 이제 관들을 다 연결을 하고 마지막에 이 제품으로 묶어주면 끝날 것 같아요 마찬 얘는 이제 저 주방의 싱크대 있는 쪽에서 깨끗한 물이 나오는 수도관을 중간에 연결해 가지고 이 얇은 관을 수도관 쪽에서 연결해 가지고 그 애가 여기를 타고 들어와서 관으로 연결해서 이쪽으로 빠져나와서 여기서 이렇게 연결이 되면 깨끗한 물이 공급되는 그런 시스템으로 구성되어 있는 것 같아요 설치해 볼게요 어 이제 이렇게 두꺼운 건두 개를 양쪽으로 이렇게 꽂았어요 관을 좀 잘랐고요 가위로 그냥 잘라도 어렵지 않게 잘라지는 것 같아요 아래쪽은 아까 이 배수관 쪽에 
연결하는 그 탭, 배관 그 파이프를 우선 끼웠습니다. 그리고 이 배관을 연결할 때, 이런 부품들 들어있거든요. 두꺼운 고리용. 이게 얇은 배관용 고리인 것 같은데, 크기에 맞는 관을, 이렇게, 끼워 죽은 다음에, 얘를, 이틈 사이에, 이렇게 끼워 넣어주면, 이제 빠지지 않게 고정을 시키는 그런 용도로 사용하는 것 같아요. 설치의 가장 핵심 부분이라고 할수 있는 급수 배관 설치인데요. 보면 여기에 지금 빨간색 테이프로 이렇게 감싸져 있는 부분 여기가 온수 공급 장치고 파란색 테이프 이 부분이 냉수 공급 장치인데 우선 이 부분을 잠궈 놓으세요. 여기에 연결을 할 건데 잠그고 밑에다 이렇게 그릇을 하나 받치세요. 왜냐하면 이관 안에 들어있던 물을 이 배관을 풀면 얘가 쏟아져 나오니까 바닥으로 쏟아지면 안되니까 얘를 잠그고요 여기 보시면 여기 요 부분에 요 안에 이렇게 밸브가 들어있는게 좀 아까 그 청소기로 연결되는 청소 공급 장치에요 얘는 저희 좀 식기세척기로 연결된 그 중간에 배관을 딴거고 얘는 정수기 그 끝에 하나 더, 이, 관을, T자관, 아까 들어있던 부분 중에 T자관을 연결해가지고, 이렇게 끼워 넣었어요. 반대편에서 보면 이런 모습이 되는데, 여기 보면 밸브가 하나 달려있죠? 이 T자관 안에 밸브. 밸브. 이걸 나중에 이제 사용할 때 열어주면 물이 나오게 되는 거고, 요, 요 관이 이제 청소기로 연결되는 급수관이 되는 겁니다. 연결을 다 하셨다면 밑에 그릇을 받쳐둔 채로 저기 냉수 밸브를 이렇게 저는 지금 열어놓은 상태인데 이 물이 새지 않는 걸 확인할 수가 있죠 현재 청소기는 아직 연결을 안 했고 이 밸브를 잠가 놓은 상태이기 때문에 물이 새지 않습니다 이렇게 물이 새지 않게 연결을 했다면 어 청소관 입수 작업은 일단 잘 됐다고 볼수 있겠습니다 우수 처리 배관인데요 얘는 이렇게 싱크대 하부에 보면 싱크대에서 나온 하수 배관이 들어가 있는 곳에 커버가 있거든요 커버에 보면 이렇게 뚜껑이 몇개 있어요 그래서 요거 첫 번째 거는 정수기나 뭐 아니면 아니 식기세척기에서 나오는 배관인 것 같고 아 요거 위에 그 파란 거요 하얀 게 지금 옆에 또 다른 이렇게 뚜껑이 있어서 뚜껑을 열어 가지고 청소기에서 나오는 배관을 밀어 넣었습니다 그래서 이제 물이 역류하는 걸 방지도 하고 사이즈는 딱 맞는 것 같아요 잘 들어갑니다 그래서 여기도 넣어가지고 배수 처리하면 문제 없을 것 같습니다 이제 어느 정도 설치가 돼서 이제 마지막 테스트를 좀 들어가 보려고 해요 우선 이제 로봇청소기 스테이션 뒷부분은 이렇게 연결이 되어 있고요 요 아래로 이렇게 배관들 이게 청수관 이게 오수관 두개 그리고 얘는 여기 뒤에 천원이 들어가는 건지 모르겠지만 여튼 요선 이렇게 해서 저는 요 싱크대 다리 옆으로 이렇게 뺐어요 나중에 마감할 때 최대한 얘를 덜 쓰고 얘를 덜 써서 요만큼만 마감을 해줄 거고 나머지는 싱크대 가림판으로 하부 가림판으로 가리면 전부 다 가려지게 하려고 이렇게 집어넣어서 바닥에다 깔았고요 이렇게 싱크대 아래쪽으로 넣은 가장 큰 이유는 선이 최대한 안 보이게 하면서 어, 집의 구조 자체를 변형하는 게 가장 없는 쪽으로 저는 싱크대 가림판도 자르지 않고 그냥 최대한 이쪽으로 붙일 겁니다 이렇게 해서 아래로 해가지고 이렇게 배관이 여기로 들어가 있고요 여기서 이제 요 스위치만 열어주면 밸브만 열어주면 아마 물이 공급될 겁니다 그리고 요 안쪽에 요 전원 공급 장치에 어, 아, 요 케이블은 참 기본으로 들어있던 전원 케이블 아니고 제가 요거 미리 구상을 해가지고 한국형 케이블 3m짜리 긴 걸로 해서 밑으로 이렇게 통과시켰습니다 밸브를 한번 열어서 작동을 시켜볼게요 밸브는 여기서 열어주면 될것 같아요 여기 여기서 밸브로 
물이 들어가는 소리가 딱 나고 바로 새는 소리 없이 멈췄습니다. 또 한번 눌러 볼게요. 청소를 시작합니다. 물걸레 청소를 시작합니다. 물이 들어가는 소리가 들려요. 자, 이렇게 공급 장치로 물이 공급되는 소리가 들리고요. 드디어 작동이 되고 있습니다. 제가 직접 설치를 했는데 나름 도전 정신은 강하고 손은 똥손인 뭐만 했다 하면 잘 망가뜨리는 제가 성공적으로 설치를 한것 같아요. 한 시간 정도 걸린 것 같네요. 이것저것 천천히 준비하면서 물 공급되는 소리 잘 들리고요. 집을 새는 곳이 없나 한번 다니면서 확인해 보겠습니다. 이상 없이 잘 작동이 된다면 배관 선 정리까지 마무리해서 깔끔하게 여기 싱크대 하부 마감까지 해서 깔끔하게 마무리해 보도록 하겠습니다. 자 여기 배관에도 우리 새는 흔적은 보이지가 않습니다. 잘된것 같아요. 앱에서 배수 시스템을 설치하고 나니까 시스템을 체크하라고 이런 메뉴가 있어서 메뉴 버튼 시스템 체크 배관 시스템 시스템 체크를 눌렀더니 지금 로봇 청소기가 자동 도킹으로 들어가고 있어요 어떻게 진행이 되는지 한번 살펴보고 배관 설치 마무리를 하도록 하겠습니다 이번 설치 작업에 사용한 도구들입니다. 음, 배관 자르는데 가위 그냥 써서 잘랐고요. 수도관 그 청소 설치할 때 청소관 설치할 때그 T자 배관 조인을 하고 어, 렌치 몽키 스패너 하나 사용을 했고 그 안에 고무 그 T자 배관하고 다른 관들 그 사이에 고무 끼워놓고 빼느라고. 롱로즈 플라이어 하나 사용을 했고 로봇 청소기 뒤쪽에 그 커버 어, 스테이션 뒤쪽에 커버를 처음에 빼고 그 공급 장치를 끼워 넣어야 되는데 그때 그냥 빼기 힘들어서 요 드라이브 하나 있어야 돼요 일자 어, 요 도구 가지고 설치가 가능합니다 이제 현재 남은 배, 밸브 배관은 요만큼 남았고 요 배관에 씌우는 요 클립도 두개 정도씩 이렇게 남았네요. 두세 개 설치를 완료하시고 나면 저희 경우 요 아까 뒤에서 그 로봇 청소기 스테이션 뒤에서 빼낸 요 커버 요거하고 이 청소통 오수통 얘를 잘 보관해 두려고 그래요. 왜냐면 혹시라도 나중에 급수 장치가 급배수 장치가 이상 작동을 하거나 고장이 나거나 또는 뭐 설치를 옮겨서 해야 되는데 여건이 안 되거나 이럴 때 다시 사용을 할 필요가 있기 때문에 만약 저처럼 이렇게 설치를 하고 나서 요 부품들에 여분이 생기시는 분들은 한번 보관을 해 두시는 게 어떨까 하는 생각입니다 지금까지 샤오미 미지아2 올인원 로봇 청소기 직배수 시스템 이렇게 잘 들어가 있습니다 설치를 해 보았습니다 아까 처음에 제가 요거 뭔지 모르겠는데요 하여튼 뚜껑이 열리는 거 아니라고 했는데 설명서를 다시 자세히 번역기를 돌려서 보니까 여기가 이제 세제를 공급해주는 공급 구멍이더라고요 그래서 전용 세제를 구매해 가지고 여기다 넣어주면 세제와 함께 걸레를 빨아주고 그리고 나서 어 청소를 해주는 그런 장치라고 하네요 나중에 세제도 한번 구입해서 넣어보고 그리고 배관은 이제 이렇게 마무리를 했습니다. 측면의 속민 이런 상황이 됐고요. 여기는 이렇게 해서 바닥으로 이렇게 들어가게 해놨고 요 아래 이렇게 돼 있는데 여기서부터는 이제 요 다리 앞부분은 마개로 어 싱크대 이 하부 할인판으로 다 마리, 막을 거예요. 그러면 깔끔하게 설치 정리가 된것 같고 아까 보여드린 것처럼 여기 하수 우수 처리 배관은 하수관으로 들어갔는데 여기도 역시 마찬가지로 싱크대 가림판으로 가려서 보이지 않을 거고 싱크대를 열었을 때 내부는 이렇게 배관과 전선이 이렇게 들어가 있어요 
이렇게 해서 깔끔하게 겉에서 보기에 크게 드러나는 거 없이 어, 설치 마무리 하고 작동 상태 확인해서 이상 유무 확인했는데 이상 없었습니다 자, 혹시 설치 하시려는 분들께 도움이 되었길 바라면서 지금까지 슬로우 트래블 했습니다 도움이 되셨다면 구독 좋아요 눌러주세요 자 된다 된다 잘 되고 있어요 자동 급 배수 장치 설치를 완료해서 지금 작동을 시키는 중입니다 뒷부분 마감은 이렇게 이렇게 해서 이렇게 이렇게 집어넣었습니다 정석 이렇게 설치 끝